Hi students, welcome to my channel. This is Laplace Transform. So, this is video number 11. Now, we will talk about the topic of Transform of Integrals. That is, if L of f of t, which is equal to f of s, then L of f of t divided by t, is every other number in the integral over s to infinity f of s ds laplace transform or integral we will convert so now we will the base question first question find l of e power minus a t minus e power minus b t divided by t this is the first question the question for the first is L of e power minus a t. This is nothing but 1 divided by n. S plus a. Therefore, I b equal 1 by s plus b. Therefore, L of e power minus a t minus e power minus b t divided by t, which is equal to, you know, direct on 1 by t equal s to infinity. E by 8 1 divided by s plus a minus 1 divided by s plus b into ds. So, we will integral of 1 divided by x plus a into dx of the log x plus a plus c. So, that is the integral of the total of log of s plus a minus log of s plus b. This is infinity law limit s. So our next one is log a minus log b. Log a by b. So here is log s plus a divided by s plus b. So upper limit is infinity law limit s. So here is infinity is infinity. So log infinity which is equal to infinity. So here is not defined. So what do we do? Now, mala s will be one plus a divided by s. Amarido. Kila de pola s will be one plus b by s. Amarido. Ipanan infinity in s. S is an adonable cancel. Ado. If upper limit could think of the log one matta. So log one by one now one now. Chilling now minus. Kidan added to the insulin patina log one plus s will be a good getting law limit divided by 1 plus b by s so as it is update on the row so log 1 update in sorry pathina number the value on the 0 log 1 okay 0 and on a 0 minus and the log of e more video number class multiple number the s plus a divided by s plus b a little more ado okay so if i'm in the minus a from mala kundu kuna omri in chana log of in an experiment in gong a minus will h kong a is a log of s plus a minus a log of s plus b mar budi yo na format a nam lakke a by b na log a log of a by b na log a minus log b in the minus will lo kundu kong a log of s plus a divided by s plus b log of s plus a no ro so which is nothing but log of s plus b divided by s plus a so this is what we have to do in the capital rule e power minus a t minus e power minus b t divided by t ground on a solution here is another question l of cos a t minus cos b t divided by t so first we have to do cos a t that is what we have to do in laplace transform so here is what we have to do s divided by s square plus a square therefore l of cos a t minus cos b t whole divided by t अपड़ी नोरूम बोदु integral over s to infinity कुर्थुको है ना by t वेंद integral over s to infinity cos a t अपड़ी नोरूम बोदु s divided by s square plus a square वेंद रूम अधे गिर्थुदु minus इंग s divided by s square plus a नेड़ ना b square वेंद रूम into ds so नम्मलुग integral over formula रुखे अधा वदु integral ले denominator वोड़े differentiation numerator आ इवन्द दे अब्डी इन्स वोना int dx अब्डी इवन्द दे ना नम्म एन्ना लिगलना log of 
f of x plus c அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ டினாமினேட்டருடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் நியூமரேட்டராக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண என்ன வரும் இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டூ இயர்ஸ் வரணும் ஆனால் எனக்கு மேலே என்ன என்ன மட்டும் தான் இருக்குது ஏஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் பை டூ எழுதி வச்சுக்கிறேன் தென் எஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ டூ இயர்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் அப்படின்றதுனால அந்த டூ அதுக்கும் சேரும் சேரும் அப்போ டூ இயர்ஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி வந்துச்சு இன்டர்னல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னால் டிஎஸ் ஆக ஸோ இது ஒன் பை டூ என்ன ஆகிடும்னா லாக் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இது லாக் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் இங்கே அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோயர் லிமிட் எஸ் இது லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி ஆஸ் யூஷ்வல் ஒன் பை டூ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லாக் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இன்ஃபினிட்டி எஸ் இங்கே நம்ம இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தனா லாக் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஸோ லாக் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஸோ அது நம்மளுக்கு வராது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாட் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுக்கிறீங்க அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இங்கேயே அதே போல் எஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்க ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க இன்ஃபினிட்டி கொடுக்குறீங்க இன்ஃபினிட்டி எஸ் கீழே இருக்கிறதுனால எனக்கு இங்கே இன்ஃபினிட்டி உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ லாக் ஒன் மட்டும் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டுக்கு லாக் ஒன் ஒன் பை ஒன் லாக் ஒன் மைனஸ் இங்கே என்ன ஆகிடும்னா லாக் ஒன் ப்ளஸ் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து நிற்கும் லாக் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ இது மறுபடியும் நம்ம கிராஸ் மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துடும் ஸோ இந்த ஆஃப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் மாற்றி எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாக் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படி நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் எல்ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இ பவர் டி டிவைட் பை டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் லேப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தனி தனி எடுத்துக்கோம் எல்லா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஸ் அண்ட் எல்லா ஃபி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே தேர்ஃபோர் இங்கே எல்லா ஃபி ஒன் மைனஸ் இ பவர் டி டிவைட் பை டி இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பைல டி வந்தாவே இன்டர்வல் போட்டுக்கணும் எஸ் டு இன்ஃபினிட்டி தென் இங்கே டிஎஸ் இங்கே ஒன் ஒன்னுக்கு வந்தால் என்ன எழுதலாம் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் இ போர் டிக்கு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ எகெயின் த சேம் ஃபார்மில் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாக் எஸ் இது கீழே இருக்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் மேலே இருந்தாலும் அதே தான் லாக் எஸ் மைனஸ் ஒன் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோயர் லிமிட் எஸ் எகெயின் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் லாக் ஏ மைனஸ் பின்னால் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோயர் லிமிட் நம்மளுக்கு எஸ் மறுபடியும் எஸ் நம்ம இன்ஃபினிட்டி டேரக்டாக நம்மளுக்கு கொடு கொடுக்க முடியாது சரியா அதனால் எஸ் நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் கீழே டினாமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் வந்துடும் அப்போ ரெண்டு நேரம் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இன்ஃபினிட்டி இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்போ லாக் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் இப்போ இதுக்கு இன்ஃபினிட்டி எஸ் அப் இப்போ அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஒன் வரும் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஒன்னா ஜீரோ மைனஸ் இது மறுபடியும் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா ஒன் நம்மளுக்கு எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் வரும் இந்த மைனஸ் நீங்கள் நீங்கள் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாடி ஏன்னா நமக்கு இன்னொன்று ஃபார்முலா இருக்குது பி லாக் ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஏ பவர் பி அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்தது ஏ பவர் பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது பி பை ஏன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி லாக் எஸ் மைனஸ்
இப்போ இதில் நம்ம எஃப் ஆஃப்டி என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்தத நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கம்பேர் வித் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி சரிங்களா ஏன்னா அது இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ இது கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் இது ஸோ இதுலேருந்து என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பாருங்கள் இங்கே எஸ் இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது அண்ட் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்மளுக்கு சைன் டி டிவைட் பை டி இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி டிவைட் பை டி எப்படி போட போகிறோம் தட் இஸ் எல் ஆஃப் சைன் டி டிவைட் பை டி ஸோ ஒன் பை டி அப்படின்னு வந்துட்டாவே நம்ம எஸ் டூ என்ன கொடுக்க போகிறோம் இன்ஃபினிட்டி சைன் டி வந்தால் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டிஎஸ் நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்கல் ஃபார்முலா இருக்குது ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன டே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் தென் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோயர் லிமிட் வந்து எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் இங்கே நம்மளுக்கு எஸ் என்னென்னு வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே மாதிரி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அது பை பை டூ இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஆடனா ஒன்று ஸோ இது பை பை டூ இது பை பை ஃபோர் டேன் ஒன்று டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்றுனா பை பை ஃபோர் ஸோ இது நைன்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ நைன்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போச்சுனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்ன திங் பட் என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆர் டேக் யூ டேக் எல்சியம் ஆல்சோ நோ ப்ராப்ளம் தேர்ஃபோர் இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி e power minus t sin t divided by t dt kuna undana value enna nu pathinga appdin sonna 5 by 4 hi students idu pathinga question number 5 integral of 0 to infinity e power minus 2t into t into cos t dt kuduthirukanga idu kuduthadha na onnu eduthukuren so we know that namukku formula theriyum anna adu l of f of t appdin epdi eduthana appdin solli pathina integral of 0 to infinity e power minus st then f of t dt id equation number 2 eduthiga so from on the 1 and 2 la irundhu nama s e evlo eludalam appdi solli pathina 2 appdi nama eludalam f of t appdi pathina t into cos t appdi nama eludalam appo l of f of t venu appdi sonna l of t into cos t so t vandadana minus d by ds எல் ஆஃப் காஸ்டிக்கு எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் வழி வச்சுக்கிறீங்க இது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் யு பை வி அப்படி செய்கிறீங்க ஸோ டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் வந்துடும் வி யு டேஷ் மைனஸ் யு வி டேஷ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்கே மேலே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வச்சுக்கிறீங்க எஸ்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் இப்போ நியூமரேட்டரான எஸ் வச்சுக்கிறீங்க எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எஸ் ஸோ மைனஸ் வெளியே இருக்குது இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் கீழே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடும் இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹியர் எஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா த்ரீ அப்போ த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி டி காஸ் டி டிடிக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இட் திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைனல் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சொல்யூஷன் பார்ப்போம் அதாவது ஜீரோ டு ஃபைவ் என்ற இன்டர்வலில் சைன் டி ஆகும் ரிமைனிங் இன்டர்வலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ ஆகும் இருக்கும் ரைட் அதாவது வி நோ தட் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வர ஸோ நம்ம இங்கே நம்ம ஜீரோலேருந்து இங்கே இன்ஃபினிட்டி ஆனால் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கான்செப்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோலேருந்து பை வரை எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க 
ஸோ ஜீரோலேருந்து பை வரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் டி ஆகும் பை தாண்டி போகும்போது இந்த இடம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு என்ன இடமும் ஜீரோ ஆகும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தேர் ஃபோர் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஜீரோ டு பை வரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா சைன் டி இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இன்டகரல் இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் பிஎக்ஸ் அப்படி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ சைன் பிஎக்ஸ் மைனஸ் பி காஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு ஒரு இன்டகரல் ஃபார்முலா நம்ம ப்ளஸ் டூவில் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே இது கம்பேர் பண்ணும்போது ஏக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறீங்க மைனஸ் எஸ் பிக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறீங்க ஒன் எக்ஸு பதில் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டி தேர் ஃபோர் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் சாரி சைன் டி இங்கே காஸ் டி லிமிட்டு ஜீரோ டு பை பை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டீக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு சைன் பை மைனஸ் காஸ் பை இது அப்பர் லிமிட் இப்போ மைனஸ் லோயர் லிமிட் கொடுக்குறீங்க இ பவர் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு சைன் ஜீரோ மைனஸ் காஸ் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் பார்க்கும்போது இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே சைன் பைனால் நம்மளுக்கு ஜீரோங்க காஸ் பை அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸாக மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் மைனஸ் இங்கே இ பவர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோனா ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே சைன் ஜீரோனா ஜீரோ காஸ் ஜீரோனா ஒன் ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் இங்கே இருக்கிற மைனஸும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இருந்தால் அதுவும் எனக்கு என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நியூமினேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை ப்ளஸ் நடுதலாம் ஒன் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ டி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ லெசன் டி லெசன் த்ரீ ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி கிடைதுனா த்ரீ இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்றது இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஸோ இங்கே லி நம்ம லிமிட் எதுலேருந்து எது வரை எடுத்துக்கோனா ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரை எடுத்துக்குவோம் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ என்ற சப் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ த்ரீ இங்கே ஜீரோ டு த்ரீனும் போது அது இ பவர் டூ டியாக இருக்கும் த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டினும் போது அது நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஆக நம்ம இங்கே இருக்கிற இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக நம்ம மாற்றி எடுக்க போகிறோம் ஸோ எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு வரும்போது இன்டர்வல் ஓவர் ஜீரோ டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் டி இது தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டி எவ்வளவு இ பவர் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டூ டி இன்டூ டிடி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து ரெண்டாக பார்ட்டாக பிரித்து அப்புறமா ஜீரோ சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம அதை டைரெக்டாக விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்கல் ஓவர் ஜீரோ டு த்ரீ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இ பவர் என்ன எழுதும் அப்படின்னா டூ மைனஸ் எஸ் இன்டூ டி டிடி ஸோ இ நம்மளுக்கு இ பவர் ஏஎக்ஸ் dx அப்படி இருந்தால் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் சி அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல இ பவர் டூ மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு டி டிவைட் பை டூ மைனஸ் எஸ் ஜீரோ டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இங்கே த்ரீ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா இ பவர் டூ மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு த்ரீ டிவைட் பை டூ மைனஸ் எஸ் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ டிவைட் பை டூ மைனஸ் எஸ் ஸோ டினாமினேட்டரில் டூ மைனஸ் எஸ் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க சிக்ஸ் மைனஸ் என்ன ஆகிடும்னா த்ரீ எஸ் இ பவர் ஜீரோனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் 
ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் இல்லை இதை மாற்றி எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எஸ் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் டூ இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா